ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அந்த வீடியோவோட அந்த வீடியோவோட யூஆர்எல் வேணுன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஒயிட்டை சுற்றி நாலு எஜ்ஜு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டை சுற்றி நாலு கார்னர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேயர் நமக்கு கிடச்சிடுச்சு ஃபஸ்ட் லேயரில் வந்து இந்த சென்டரோட அலைனாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் லேயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறத பற்றி பார்க்குறோம் செகண்ட் லேயரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஹெச் பீஸ் இருக்குது இந்த நாலு ஹெச் பீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு வந்து செகண்ட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த நாலு ஹெச் பீஸ் வந்து இங்கே வரக்கூடிய நாலு ஹெச் பீஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது இந்த நாலு ஹெச் பீஸ் இப்போ க்யூப்லேயே வந்து இந்த நாலு ஹெச் பீஸ் மிச்சம் இருக்குது அப்புறம் இந்த நாலு ஹெச் பீஸ் மிச்சம் இருக்குது ஸோ நாலு நாள் எட்டு இந்த எ நாலு எஜ்ஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரக்கூடிய நாலு எஜ்ஜில் வந்து மேல் லேயர் நம்ம எல்லோன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு இடத்துலையாவது எல்லோ இருக்கும் ஸோ எல்லோ இல்லாத இப்போ இந்த கியூ இந்த பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு எல்லோ இருக்குது இதில் எல்லோ இல்லை ஸோ இது வந்து இந்த இங்கே வரக்கூடியது தான் இந்த செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ்ஜு இது வந்து டாப் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ்ஜு மிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ்ஜு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ் எதுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ வந்து எல்லோ எந்தெந்த எஜ் பீஸில் எல்லோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லோ இருந்துச்சுன்னா அது டாப் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ்ஜு எல்லோ இல்லாதது வந்து செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ் இவ்வளோ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ வந்து இப்போ வந்து எல்லோ இந்த எஜ் பீஸில் வந்து எல்லோ இல்லை அப்படின்னா இது வந்து செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடியது ஸோ இதை வந்து எப்படி செகண்ட் லேயர் எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இந்த எல்லோ இந்த 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 எஜ் வந்து செகண்ட் லேயரில் வரக்கூடிய எஜ்ஜு ஃபஸ்ட்டு இந்த எஜ்ஜை வந்து ஒரு சைடில் ப்ளூ இருக்குது ஒரு சைடில் ரெட்டு இருக்குது ஸோ ப்ளூவோட சேர்த்து நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ எந்த சைடில் ரெட்டுனா எதர் ரெட்டு இந்த சைடு இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த சைடு இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆப்போசிட்டில் மூவ் பண்ணுறோம் ரெட்டு ஆப்போசிட்டில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு பீஸை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க திரும்ப இன்னொரு தடவை ஆப்போசிட்டில் மூவ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டவுன் கொண்டு போயிடுங்க எஜ்ஜை டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஏற்கனவே ஃபிக்ஸான ஒரு கார்னர் பீஸை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்க ஃபால்ஸ் பீஸை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த ஒயிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் கீழே எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண இதோட சேர்த்து நம்ம கரெக்டான எஜ்ஜையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இதே இதை திரும்ப திரும்ப அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லா எஜ்ஜுமே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோ இல்லாத எஜ்ஜு எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து எல்லோ இல்லை இந்த எஜ்ஜை வந்து சென்டரோட அலைனாக வச்சுட்டு க்ரீன் இந்த சைடாக இந்த சைடாக இந்த சைடு இருக்குது அப்போது ஆப்போசிட் மூவ் பண்ணுறோம் அந்த க்ரீன் இருந்த சைடில் உள்ள கார்னரை மேலே எடுத்துகிட்டு வரோம் திரும்ப ஆப்போசிட் மூவ் பண்ணுறோம் டவுன் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து அந்த கார்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சென்டரோட அலைனை வச்சுட்டு ஃபால்ஸ் பீஸ் மேலே அது டவுன் ஸோ வந்து அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து மேலே எல்லோ இல்லாதது சென்டரோட வச்சுட்டோம் இந்த சைடு மேலே என்ன இருக்குது ப்ளூ அது இந்த சைடு இருக்குது ஸோ ஆப்போசிட் மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணிவிட்டு அப் ஆப்போசிட் டவுன் ஸோ சாரி ப்ளூ இங்கே இருக்குது ஆப்போசிட் இந்த சைடு அப் ஆப்போசிட் டவுன் ஸோ ப்ளூ இங்கே இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மிச்சம் இருக்குது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்படியே திருப்பி பார்க்கும்போது இங்கே இருக்குது எல்லோ இல்லாத எஜ்ஜு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் க்ரீன் இந்த சைடு இருக்குது ஸோ ஆப்போசிட் மூவ் பண்ணுறோம் இந்த சைடு ஆப் இந்த கார்னரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டு டவுன் கொண்டு போயிடுறோம் நாங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆன கார்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப் ஃபால்ஸ் பீஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபைனலாக அந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேயரும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இதில் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து நாலுமே எ
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டவுன் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி தெரியும் ஆப்போசிட் அப் ஆப்போசிட் டவுன் அண்ட் நம்ம ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ லேயர்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் லாஸ்ட் லேயர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த லாஸ்ட் லேயர் இப்போ நம்ம நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கியூ வில் பி சால்வ்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயிட்டை சுற்றி இருக்கிற ஃபஸ்ட் லேயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து செகண்ட் வீடியோவில் வந்து செகண்ட் லேயரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்மளோ இந்த வீடியோவோட பார்ட் த்ரீ கண்டினியூஷன் இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் பார்ட் த்ரீயில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ இப்போ இது வந்து நம்ம சைஸ் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் எல்லாமே ஒரே கலர் இருக்கிறதுனால இதை சைஸ் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் Subscribe to Santoshi Homeschool and press the bell icon to never miss an update.